É professor, crítico literário, tradutor, ensaísta. Não, bom, não dá para né? dar livros e tudo. Eu só vou mostrar para vocês. Eu tinha feito aqui uma pequena apresentação, mas eu mostro para vocês um livro de poesia, o último livro de poesia, Noite Nula. Né? Dentro de sua história, ele vem escrevendo desde os anos 60, 70, prêmios é, é, da Associação Paulista de Críticos de Arte, é, vários prêmios ele recebeu com sua, a sua obra é, poética e professor também, né? é, foi professor aqui da, da Universidade de São Paulo, Uh, durante vários anos, professor aposentado, professor em várias outras universidades, inclusive no exterior. Uh, enfim, uh, uma trajetória, uh, digamos assim, riquíssima, muito suculenta em tudo que diz respeito à, à nossa matéria-prima, que é a palavra. Né? Então, uh, e está aqui na condição de todo, mas com uma condição ainda um, um aditivo ainda, que é o fato de uh, Carlos de Moisés ter convivido com os Osmanis, ter participado, né, de, enfim, ter sido amigo do Osmanis e vai nos trazer um depoimento uh, desse período de convivência com os Osmanis e pode alargar de modo geral como ele quiser. Então, olha... Tá bom, Sandro, obrigado. obrigado. Viu, Eu que agradeço. É uma satisfação especial estar aqui, né? Uh, pra sobretudo para para relembrar os malins, né, com quem eu tive o privilégio de conviver por vários anos, nos tornamos amigos, né, e eu estava comentando com a Sandra agora há pouco que as últimas semanas para mim têm sido um bocado difíceis, né, que primeiro o tema os malins, né, que já se foi há 35 anos, né, 78 é, é. Uh, e há um outro poeta, um outro escritor uh, do, da minha predileção também, que se foi há 33 anos, se foi dois anos depois do Osman, que é o Vinícius de Moraes. Né? Então, ao mesmo tempo em que a Sandra me convidou para fazer esse depoimento, eu achei ótimo né? poder lembrar alguma coisa de Osman Lins, eu recebi vários convites para me manifestar a respeito de Vinícius de Moraes, que completou neste último sábado, completaria 100 anos de vida. Né? De modo que, sem que eu premeditasse, sem que eu planejasse, eu passei as últimas duas, três semanas né? revirando o baú, né? procurando coisas antigas, coisas dos anos 60, 70. Né? E uh, tanto Osman quanto Vinícius foram figuras decisivas na minha formação, isso que a Sandra disse, não é? É, é, eu, eu tenho dedicado a minha vida toda, desde adolescente, à literatura. Eu nunca, nunca me ocorreu procurar outra coisa para fazer na vida a não ser literatura. É? É, é uma espécie de vício. A gente conversava muito a respeito disso com Osman, com Zé Paulo Paz, que nos apresentou, outro grande amigo. É? E literatura pode ser para muita gente, talvez para a maioria das pessoas, um passatempo, um entretenimento, algo que acontece nos fins de semana, mas para outras pessoas é uma espécie de obsessão. É? Como era para o Osman, como foi para muita gente, como tem sido para mim. É? E o Osman foi decisivo, a minha relação com o Osman foi decisiva nas, nas decisões que eu fui tomando. É? na minha vida. Eu, eu pensei em rememorar uns dois ou três episódios que eu considero muito marcantes, foram marcantes para mim, né? e talvez tenha algum interesse para vocês que estão hoje, aliás, o Osman ficaria feliz da vida se soubesse, ele de algum modo sabe né? que há tanta gente assim, né? interessada na obra dele, em cultivar o que ele nos legou. Né? Eu vou começar relatando um episódiozinho muito simples, né, mas que para mim foi muito significativo. Né. O, o, o ano foi 1973, vocês todos sabem, o lançamento de Avalovara. E é do lançamento de Avalovara mesmo que eu vou falar. Né. Eu já conheci o Osman fazia tempo, né, muito tempo, 
já o considerava como um amigo. Né? E em 73, o lançamento de Filha Lovar, eu fui ao lançamento. Por que conhece São Paulo, foi na Livraria Cultura do Conjunto Nacional. Mas em 73 era uma lojinha, muito discreta, não era aquela coisa grandiosa que nós temos hoje. Né? E era um dos locais prediletos das editoras e dos autores para lançamento. Né? Eu fui então ao lançamento do Avalo Vara, aquilo estava repleto de gente, eu cheguei cedo, como gosto de fazer sempre, sempre que posso, né? chego antes. Mas, mesmo assim, muitos haviam se antecipado a mim. Havia uma fila enorme, um burburinho. Né? Eu comprei o meu exemplar, que é esse que está aqui, né? uh, e fiquei na fila. O, o que, que a gente faz numa hora dessas? Né? Se encontra amigos que estão dispostos, é o que eu prefiro. Ficamos conversando. Né? Era uma fila enorme, né? até chegar o Osmã, que estava lá no fundo. Né? Se não encontramos amigos que estejam dispostos, vamos folheando o livro. Eu fui folheando o livro. Eu fui, fui lendo, sem pressa nenhuma. O prefácio do professor Antônio Cândido falou, não, esse fica para depois, para ler com mais calma. Né? Vamos direto ao Valovara. Então, eu peço permissão a vocês. Tentem imaginar, eu tinha 20 e poucos anos de idade. Né? Não, já tinha feito 30, já tinha 30. <risos> Estou mentindo. <risos> Mas, enfim, né? Osman é um amigo muito querido, lançando um novo livro. Né? E eu, eu comecei a ler. No espaço ainda obscuro da sala, nessa espécie de limbo ou de hora noturna formada pelas cortinas grossas, vejo apenas o halo do rosto que as órbitas ardentes parecem iluminar, ou talvez os meus olhos. Amo-a, e os reflexos da cabeleira forte, opulenta, ouro e aço. Um relógio na sala e o rumor dos veículos. Vem do tempo ou dos móveis o vago odor empoeirado que flutua? Ela junto à porta. Calada. Os aerólitos apagados em sua peregrinação brilham ao trespassarem o ar da terra. Assim, aos poucos, perdemos, ela e eu, a opacidade. Emerge da sombra a sua fronte, clara, estreita e sombria. E um pouco mais adiante. As cortinas ocultam duas janelas amplas com persianas de madeira e vidraças. Permanece fechada a janela ante a qual as descoradas poltronas de Damasco, a mesinha do centro e o sofá com forro de veludo ouro. A outra, aberta, ilumina a longa mesa posta sobre pequenas toalhas ovais vermelhas, azuis e verdes entre a louça e os talheres, dois castiçais, uma garrafa de vinho e o vaso com dálias amarelas. Eu quase nem reparei, quase nem percebi que aquela enorme fila já tinha acabado e eu estava na frente do Osmar. E, e já tinha lido umas dez páginas dessas, assim, mergulhado, sem mais prestar atenção à presença ou não de amigos lá na fila. E havia vários que estranharam não ter olhado para ninguém, não ter cumprimentado ninguém. O Osman se levantou, nos abraçamos, cumprimentamos, e eu disse a ele, assim, num, num impulso, poesia pura, cara, maravilha, poesia pura. E ele, ainda abraçado, né, uh, conversinha de pé de ouvido, pois é, a, a gente escreve essas centenas de páginas na expectativa de que uma ou outra tem algum sopro poético. E você já foi encontrando poesia nas primeiras. Fico muito feliz. Foi a primeira vez que eu e ele conversamos a respeito disso. A poesia na prosa. Né? O romance com sopro poético. Né? Claro que para ele não era novidade nenhuma. Né? Era o que ele fazia desde sempre. Né? O fiel à pedra, às vezes, penso como... como é, é um poema épico. É um poema, é poesia. Né? 
Mas falar isso né, e ouvir dele, isso para mim foi, foi surpreendente, né, que a aspiração dele era ser poeta, que o desejo dele era que uma ou outra das suas páginas tivesse um halo de poesia. Isso para mim foi uma revelação. Né? Isso passou a ser uma espécie de brincadeira, brincadeira privada. Né? Eu dizia a ele que, assim como você tem aspiração a ser poeta, eu tenho aspiração a ser prosador. Né? Só que eu sou preguiçoso. Por isso é que eu me limito a umas poucas, poucas palavras né, espalhadas ali na mancha. Né? Já você não, você é mais persistente, você enche a mancha toda. Vai, né? então, ou seja, dá muito mais trabalho ser prosador do que ser poeta. E coisa do gênero, né? enfim. Uh, eu, eu não me lembrava, confesso que não me lembrava, mas graças ao convite da Sandra, eu fui rever, fui, fui mexer nos guardados. Né? Vejam a, a dedicatória que ele pôs para mim no A Rainha dos Cárceres da Grécia, que é de 76, 76. Para o Carlos Felipe Moisés, poeta e ensaísta, abraço amigo do prosador aspirante a poeta. Maravilha, Osman, maravilha. Bom, a... Uh, 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 Recuar para 73 já é um esforço fantástico, né? vocês imaginam. 40 anos, é isso? Fiz a conta certa? Né? Então, isso é, esse encontrozinho ali na, na Livraria Cultura do Conjunto Nacional, essa confissão do Osman, né? de que, no fundo, o que ele queria era ser poeta. Então, se conseguisse uma página entre centenas que tivesse força de poesia, ele já estava feliz e por isso é que ele ficou entusiasmado com a minha reação ali na fila do gargarejo. Né? Eu já li dez páginas e achei que era pura poesia e disse a ele. Né? Então agora eu vou pedir de vocês um esforço ainda maior, que é recuar mais. Né? O ano agora é 66, 1966. Vixe, ninguém tinha nascido ainda. O que significa que eu posso contar o que eu quiser, ninguém vai poder me desmentir. Eu, eu tinha conhecido o Osman, não tenho certeza, mas foi na casa de Zé Paulo Paz. Não, eu me dava muito bem com o Zé, nós éramos muito amigos. Eu colaborava com a editora Cultrix fazendo traduções, graças ao Zé, que confiava muito né, no meu trabalho. Eu estava terminando o meu curso de graduação, eu era um moleque, era um garoto, né? sem muita certeza do que fazer na vida, eu gostava de literatura, e isso era seguro. Né? E por isso é que resolvi fazer letras. Hum. <risos> no comments. <risos> Mas, enfim, eu já tinha publicado dois livrinhos de poesia, já colaborava no experimento literário do Estado de São Paulo, convivia com o Zé Paulo Paz, colaborava na Cultrix, e aí é que eu fui entrar na faculdade, é que eu fui fazer letras. Né? Em 66, eu lancei o meu terceiro livrinho, poesia. Né? E, e, é, e é preciso tentar reconstituir certo clima de época. Né? Com um pouco de imaginação, acho que não faz mal a ninguém imaginar. Né? Naquele tempo eu dava aulas no cursinho do Grêmio. Não sei se ouviram falar. Os mais novos devem ter ouvido falar do cursinho Equipe, Equipe Vestibulares. Né? É uma linha direta. Né? O cursinho do Grêmio foi talvez a experiência mais marcante de toda a minha vida. De uma vida acadêmica, profissional, existencial. Né? Porque era um, era um ambiente de idealismo absoluto. Nós acreditávamos, lá no cursinho do Grêmio, queríamos reformar o país, queríamos mudar as bases da nossa educação, do nosso ensino. E o cursinho existia para servir aos alunos da faculdade de filosofia. A mesma faculdade que existe hoje, mas não era aqui, na cidade universitária. Era lá no centro, de, da, quase centro da cidade de São Paulo, na Rua Maria Antônia, né? Onde, aliás, tudo acontecia. É, é preciso fazer um esforço para imaginar a cidade de São Paulo, uma titica, uma pequena provinciazinha. Tudo o que acontecia de interessante na cidade de São Paulo era lá no centro. É? 
o crucinho do Grêmio ficava ali na rua Martinico Prado, eu caminhava um pouco e assistia as minhas aulas na rua Maria Antônia, eu trabalhava numa editora na Libero Badaró, era a livraria Francisco Alves, de modo que eu passava o dia correndo, mas ali naquele circuito muito pequeno. Né? Então o que aconteceu? Três colegas, professores do cursinho do Grêmio, tinham fundado uma livraria, tinham criado uma livraria. Resolveram se arriscar no ramo dos negócios, né? se associaram e criaram uma livraria. A livraria se, chamou, se chamava Sagarana. Claro que não por acaso. Né? Sagarana. E ficava, acreditem vocês ou não, uh, no lugar conhecido, existe até hoje, como Galeria Nova Barão. Vocês talvez conheçam a Rua Barão de Tabitininga, a Rua 7 de Abril, entre essas duas ruas, lá pertinho da Praça da República, uma galeria. E nessa galeria, esses três colegas montaram uma livraria. Uma lojinha pequena, dois pisos, um mezanino, uma escadinha de caracol, lá no fundo, que levava ao mezanino. Pois e, te, e foi lá que a gente resolveu fazer o lançamento desse meu livro. Né? O que aconteceu? <risos> Não tem nenhum peixe em confessar. Né? Esses três colegas, claro, no dia, na tarde e noite do lançamento, suspenderam as aulas. Mas três ou quatro outros colegas professores fizeram o mesmo. Né? Eu também dava aula no cursinho, suspendi as minhas aulas. E todos nós convocamos os alunos para ir ao lançamento. E eles foram. Então, aquele, aquela biboquinha, aquele lugarzinho, né? aquela escadinha de caracol, estava um tumulto, havia uma multidão. O, uh, tu, uh, tu, o editor nunca ficou tão feliz na vida, nem antes, nem depois. Era uma saono, que também já morreu. Né? Uh, foram vendidos, se eu me lembro bem, 230 e tantos exemplares do meu livrinho. Né? Mas para quê? Para os alunos do cursinho. Né? Eles não ganhavam nota em troca. Né? Mas algum motivo extra-literário havia para tanta gente assim estar no lançamento. E aquele tumulto, a galeria toda ficou repleta de estudantes, de gente, né? aquela bagunça. A livrariazinha acanhada, quando ela quase desabou. Né? Aquela escada em caracol estava entupida, porque se havia uma fila subindo, a fila que queria descer não conseguia. Então era um atropelo. Né? De repente, para minha vergonha absoluta, eu vejo lá na fila quem? Osman Lins. Pai, tua gravata, como sempre. Eu não tenho lembrança jamais de ter visto Osman Lins sem paletó e gravata. Sempre elegantemente vestido, discreto, né? mas estava ali na fila com o um exemplar do meu livro debaixo do braço. Eu me levantei, havia duas, três pessoas na frente dele, eu, eu me levantei e fui abraçar. Fazer assim, Osman, por que, que você veio aqui nessa bagunça toda? O teu exemplar estava reservado. Ele me olhou com um ar de reprovação, isso foi em 66. Nós nos conhecíamos fazia dois, três anos só. Né? Ele me olhou com um ar de reprovação e disse, não, senhor. Li, autor não, 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 não lembro da frase literalmente, mas autor não deve dar o seu livro para ninguém, não. Livro tem que ser comprado. E escritores têm que prestigiar outros escritores. Meu Deus do céu, aquilo para mim foi assim quase que um terremoto. Né? Porque apesar de ser meu terceiro livrinho, apesar de estar já quase formado na faculdade, né, pra, pronto para ser professor, né, eu encarava aquilo tudo, não como brincadeira, claro que não, né, mas como algo assim de foro íntimo, de, de foro privado. Eu, eu gostava de escrever, eu publicava, gostava de conversar com os meus amigos, mas eu não me encarava, eu não me via como um escritor, sobretudo como escritor do nível de um Osman Lins e daquela tropa que o Zé Paulo reunia na casa dele e da qual eu comecei a participar desde muito cedo. Né? Falo disso já? É, falo. Falo disso já. O... Eu conheci os Osman na casa do Zé Paulo Paz e provavelmente estariam lá também, porque eram frequentadores assíduos dessas reuniões que o Zé Paulo promovia, o Fernando Góes, o Ricardo Ramos, Alfredo Bose, Maçom Moisés, enfim. Né? 
E uh, eu não me considerava um deles. Eu, nem os professores, havia alguns professores, nem os escritores, havia mais escritores do que professores, não é? Não sei o que vocês pensam disso, né? O que, é que vocês preferem? Mais escritores ou mais professores? <risos> Perguntinha capciosa. Né? Mas há um, um pormenor que na altura me chamou a atenção, mas eu não dei muita importância. Né? Mas à medida que o tempo foi passando, eu fui me dando conta de que não era um pormenor significativo. Sim. Naquela época, 60 e poucos, 3, 4, 5, 6, até o final da década, aproximadamente, homem nenhum saía à rua, se mostrava em público, sem paletó e gravata. Era imprescindível. Então, na casa do Zé Paulo, essas reuniões informais, bebia-se, contava-se piada, falava-se de literatura também, né? os homens todos de paletó e gravata. A Julieta, a linda Julieta, com seu taierzinho elegantíssimo, o seu salto alto, mas não esses saltos altões que usam hoje, um, né? discretíssima, elegante, a Lígia quando aparecia. Né? Enfim, homens e mulheres se trajavam, como hoje a gente costuma ver pessoas trajadas para um casamento. Então dá a impressão de que estão todas fantasiadas. Né? No, no, ou seja, o casamento, a festa, né? uh, não faz parte da realidade. Mas naquela época não, naquela época era obrigatório. Aos poucos é que os homens foram abandonando o paletó, abandonando gravata, as mulheres abandonando o sutiã, e por aí foi. <risos> e eu era o único em manga de camisa. Eu nem paletó tinha, gravata então, mas nem pensar, eu detestava aquilo. Naquela altura, 62, 3, 4, 5, eu não cheguei a ser propriamente hippie ou coisa parecida, não é? mas tinha, assim, com a vida, com as pessoas, com o mundo, uma relação muito informal, muito descontraída. É? E andava em, em manga de camisa. Não sei se por isso ou por outra razão, eu, eu não me sentia um daquela tropa, daquele grupo. Não, eles eram os escritores, que eu admirava, eram de carne e osso, eu podia até conversar com eles e, e bater papo sobre futebol. O Ricardo Ramos gostava muito de futebol, eu também. Enfim, né? mas eu não, não me sentia. No entanto, quando os manlins aparecem no lançamento do meu livro, né? paletó e gravata, o, rest, o resto do povo não. Né? Aquilo mudou, aquilo me marcou profundamente. Né? Não que eu passasse de repente a me encarar, então eu sou um deles. Falei, não, não. Ao contrário, eu, eu poderia, deveria me esforçar para ser um deles. Como? A reunião de paletó e gravata? Não, 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 não resolve. Né? Assumindo diante da literatura essa atitude tão digna, tão digna, tão forte, tão intensa, tão verdadeira, que o Osman assume. Ele não está preocupado com a aparência, ele não está preocupado com o brilho fácil que é possível conseguir com algum esforço. Hoje, nem esforço precisa, é facílimo hoje brilhar. Uns 10, 15 minutos. Enfim, o Osman colaborou para que, aos poucos, a partir desses anos, 65, 6, 7, eu fosse mudando um pouco a minha atitude, o meu jeito de encarar a literatura como algo de foro íntimo, algo particular. Eu comecei, aos poucos, a me dar conta de que não é impunemente que um escritor bota no papel um conto, um poema, ou seja lá o que for, e publica. Né? A partir daí, deixou de ser algo de foro íntimo. A partir daí, passou a ser algo que está exposto à visitação pública e a um compromisso né? que é intelectual, que é literário, mas é também humano, é ético, com o leitor. Enfim, o Osman me ensinou tudo isso, foi me ensinando aos poucos isso tudo. E por isso é que eu me lembro com, assim, com, 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 com quase deslumbramento, né? aquela coisa para mim espantosa, né? uh, inesperada. 
aquele tumulto, aquela multidão naquela pequena livrariazinha sagarana, na galeria Nova Barão, e o Rosman ali, com o um exemplar do meu livrinho debaixo do braço. Né? Como se tivesse não cumprido uma obrigação, muito menos à procura de qualquer retribuição. Né? Nada. Ele estava cumprindo com algo que para ele era uma verdade. Nós, escritores, fazemos parte de uma espécie de confraria. Nós somos uma comunidade, independentemente das diferenças. Claro que há diferenças. Né? Mas é preciso que, num mundo cada vez mais avesso à literatura, cada vez mais impermeável né, ao que a literatura pode fazer por nós, né, é preciso que nós, escritores, estejamos unidos. Né. Eu não, nunca tinha pensado em literatura dessa forma até exatamente 66. Foi um ano-chave né, em que eu publiquei este livro e o Osman, então, fez esta aparição. Bom, eu podia continuar falando, mas seria aborrecê-los em demasia. Né? Vou dar outro salto, só que agora eu não me lembro, não me lembro. Sei que foi depois de 66, porque isso, claro, estreitou a nossa amizade. Eu passei a olhar para o Osman de outro modo. Né? Aquele certo ar meio formal, a partir dos ternos muito bem cortados e a gravata muito bem arrumadinha, enfim... A partir da, da, do, da, da aparência, né, e continuando pelo fato de que isso todos nós sabiam, todos sabiam, o Osman ria pouco. Né? Ele era sempre sério, sempre sóbrio, sempre discreto. Né? Fora e... de casa. Não entendi. Fora de casa. Fora, For... ah, fora de casa, sim. Com certeza. Né? Com certeza. Mas, enfim, ele, ele levava... A, 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 a literatura a sério, estar reunidos com intelectuais, com escritores, com professores, era algo que ele, que ele sabia que era preciso aproveitar, no melhor sentido possível, jamais o aproveitar em busca de favores, essa coisa mesquinha, menor, que circula nessa atividade como em qualquer outra. Né? Não, não, é, não era o caso em absoluto do Osman. Mas era uma oportunidade excelente de estar ali com um grupo de pessoas né, instruídas, cultas, interessadas em literatura. Então, vamos trocar ideias. E, e ele, então, levava a sério isso. Né? Ria pouco. Né? Uh, na minha memória, o Ricardo Ramos era o mais despachado, era o mais brincalhão. Né? E, e eu me lembro que quando o Ricardo Ramos... Vocês conhecem? É o filho do Graciliano, né? outra grande figura que também nos deixou. Estão todos indo embora. O que, o, o que é que eu continuo fazendo aqui, eu me pergunto às vezes. Né? Bom, pra, pra, enfim, não preciso dizer nada. O, então, eu estava dizendo que é, o Ricardo Ramos inventava umas palhaçadas, umas micagens, umas coisas muito gozadas, não é? e o Osman participava, não fazia cara feia coisa alguma, não é? mas jamais se entusiasmou, jamais se entusiasmava. Então, eu vou agora uh, uh, relatar um outro episódiozinho, né? uh, que foi depois de 66, né? nós já éramos assim, mais próximos, né? aquela atitude dele tinha sido decisiva para estreitar a nossa relação, né? e eu me lembro que tínhamos marcado um encontro na casa dele. Né? Uh, ele marcou, por coincidência, no mesmo horário que a Sandra marcou esse meu depoimento aqui, às 11 horas. Né? Não me lembro qual era o assunto, não me lembro, mas era alguma coisa que nós íamos, ele propôs que começássemos a conversar na casa dele, depois nós sairíamos para almoçar e a conversa prosseguiria. Mas o, o que rolou nesse encontro, às 11 horas, não é? foi tão decisivo que eu até me esqueci do, 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 do assunto que tinha levado à marcação do encontro. Não é? Como eu costumo fazer, é um, é um defeito do qual eu não sou capaz de me livrar, desde criança. Né? Eu sempre chego antes. Quer dizer, respeitar os horários, né? me incutiram, é evidente que eu não nasci assim, né? dizer, ninguém nasce com relógio, né? muito menos com, a, com o instinto da pontualidade, mas, enfim, 
Eu fui educado assim. Né? E, e passou a ser uma espécie de segunda natureza. Então eu sempre chego mais cedo. Ou sempre que posso, sempre que consigo. Né? Faço questão de chegar antes. Eu prefiro esperar a ser esperado. Né? Eu acho imperdoável, imperdoável atrasar. Né? E obrigar os outros a ficarem à sua espera. Não me lembro disso jamais ter acontecido comigo, nunca. Né? Então, o Osman marcou às 11 horas, eram 20 para as 11, eu estava lá na casa dele, tocando a campainha. Aí apareceu a, a, a criada, que segundo eu sabia, acompanhava a família desde o Recife, né? meio governanta, sabia de tudo. Ah, o doutor já me chamando de doutor, né? eu não era doutor coisa alguma, né? Ah, o doutor Carlos Felipe Moisés... O doutor Osman está, uh, tinha avisado que sorviria. Né? Uh, uh, Faça a de entrar. Então, ele me colocou lá na sala, cercado de obras de arte. Uma maravilha, uma beleza aquilo, mas ao mesmo tempo dando a impressão de que não era um museu organizado. Então, deve ter sido logo depois de 66, né? porque antes não tinha havido nenhum pretexto para que eu estivesse na casa dele. Deve ser 67, talvez. Né? Enfim. O... Ela me ofereceu, então, um copo d'água, um... um cafezinho. Falei, o doutor Osman já vem atendê-lo. E eu fiquei lá. E eu olhava o relógio, né? 20 para as 11, 15 para as 11, 10 para as 11, e nada. Né? Falei, bom, vou esperar. <risos> fiquei esperando. Às 11, 11 e pouco, Osman apareceu. Não chegou a brigar comigo, mas me repreendeu. Foi, não marcamos às 11? Foi assim. Eu enfim, pedi desculpas por ter chegado mais cedo. Ele então explicou. E aí foi um terremoto. Um terremoto. Nós passamos a manhã, o resto da manhã, conversando a respeito disso que ele me confessou, que ele me disse. É, eu, eu marquei às 11 porque toda manhã eu escrevo, das 8 às 11. Ele falou isso e eu, eu pensei, né, ele está de brincadeira. É, eu, 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 então eu insisti, eu, o resto do dia você não escreve? Uh -uh. Leio o jornal, saí por aí, fazia, ele já estava aposentado, né? ah, não tinha compromissos. Nessa altura, passou até nos anos 70, quando resolvi ir dar aula de literatura brasileira na Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Marília. Ah, Marília, doce mar de maravilha. Não, é pra, eu estou citando um verso meu, né, em que, eu, que eu parodio o Tomás Antônio Gonzaga. O, enfim, não, não escrevia, só das 8 às 11. Eu falei, mas meu, se, se você tiver alguma ideia legal no meio da tarde, você não toma nota pelo menos? Eu, falei, hum, eu espero até o dia seguinte, para que às oito da manhã. Eu falei, bom, mas e, e se no dia seguinte, às oito da manhã, aquela ideia se esfumaçou? Né? Aquela ideia se perdeu e ele, mas assim... Ah, então é que não era uma boa ideia. Impossível. <risos> e eu insisti. Foi bom, um, uma explicaçãozinha. Uh, naquela altura, eu ainda, ainda acreditava no sagrado mito da inspiração. Escrever, fazer arte, era para mim, para toda a minha geração. Os que sobreviveram da minha geração continuam achando isso mesmo até hoje. Escrever é fruto de um arrebatamento, é fruto de uma espécie de, 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 de transe né? que se caracteriza pela perda de controle sobre a própria vontade, sobre a decisão de escrever. É algo mais poderoso do que a nossa vontade que nos leva a pegar o papel ou qualquer outra coisa e escrever, escrever, escrever. Das 8 às 11, impossível. Não há como conciliar essa ideia da criação como arrebatamento, como impulso. Né? E ah, me passou pela cabeça uma pequena maldade. Falei, ah, bom, isso deve ser porque ele, que ele trabalhou em banco a vida toda, né? na, na, no setor 
administrativo, né? Mas eu não estava acreditando que fosse verdade. Eu continuei desconfiando ainda, depois da, da conversa prosseguir, né? eu continuei desconfiando que ele estava tava brincando, ele estava me gozando. Né? E insisti. Né? Falei, bom, se eu tiver uma ideia no meio do dia, você só vai retomá-la às oito horas do dia seguinte. Né? Se não funcionar, é porque não era uma boa ideia. Tá. Mas e se você, lá, digamos, às 5 para as 11, você está no meio de alguma coisa né, forte, você está ali ou escrevendo um conto, ou enfim, trabalhando no capítulo de um romance, né, uh, toca, toca o alarmezinho lá, 11 horas, você para no meio da frase? Eu falei, não, eu levo a frase até o final, coloco um ponto e... Paro. Mas para mesmo. Num embalo, você corta no meio aquela coisa que estava ali rolando? Falei, claro que sim. Bom, mas e se no dia seguinte, às oito horas, você não conseguir retomar? Bom, aí de duas uma. Ou eu faço outra coisa, ou eu reescrevo esta, que foi interrompida, ou rasgo tudo, jogo fora e começo, começo de novo. Enfim, eu não acreditei. Não acreditei, uh, ficamos ali um tempão, até perto da hora do almoço, falando a respeito disso, né? inspiração, transpiração, etc. Vocês conhecem de cor e salteado, de certo modo, eu diria, essa questão, esta, esta bipolaridade, eu diria, do processo de criação, né? De um lado é arrebatamento, impulso, emoção descontrolada, de outro lado é disciplina, conhecimento, é determinação, deliberação, como conciliar essas duas coisas. De certo modo, essa polaridade está no centro de toda a estética do século XX, de toda a literatura do século XX. Né? O... Nessa altura, infelizmente, infelizmente, eu ainda não tinha descoberto Outro pernambucano, o João Cabral. Claro que eu conhecia, tinha lido, mas não gostava. Não, 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 não me afinava com aquela coisa da secura, da impessoalidade. É, senão eu teria colocado na conversa e o Osman teria me ajudado muito. Né? Mas logo em seguida, naquele mesmo ano, talvez por causa do Osman, em suma, o Osman me passou a ideia de que ele era essa coisa rara, raríssima, de um indivíduo, de um escritor, não é? dotado de toda a fogosidade, de todo o ímpeto, todo o arrebatamento que eu achava e continuo a achar que está na origem de toda a criação, não é? mas, ao mesmo tempo, era senhor de si. Exercia sobre si mesmo um autocontrole rigoroso, extremo, radical, só escrevo das 8 às 11. Eu teria falado a ele, porque aí eu acabei descobrindo, né? uh, não sei se vocês já tiveram uma experiência parecida, naquela altura, a obra completa do João Cabral estava dividida em... Tava, era encontrada em dois volumes, um chamado Duas Águas né? e outro chamado Terceira Feira. Nenhum nem outro tinha os livros do João Cabral na ordem cronológica, na ordem de publicação. Era uma ordem meio atabalhoada. Né? Como eu não tinha muito interesse pelo João Cabral, como eu achava cerebral demais, né? frio e etc. Né? Eu nunca tenho me preocupado com ele, mas um dia eu me preocupei. Né? Um dia apanhei lá essas edições que eu tinha, Reparei que não estava na ordem cronológica. Aí tive o cuidado de mandar xerocar, era como a gente fazia na época, o, esses livros todos. Separei cada livro e coloquei tudo na ordem cronológica. Né? Desde Pedra do Sono até, não me lembro qual era o livro que ele tinha publicado, Educação pela Pedra, acho, era o mais recente. Né? E aí foi um deslumbramento absoluto. Absoluto, eu acompanhando a trajetória do João Cabral, do primeiro livro, né, em que ele ainda está muito marcado pelo surrealismo, pelo Murilo Mendes. Né, e aos poucos, aos poucos, ele, ele vai se impondo a sua poética do rigor, 
obstinato, torreore. E aquilo me encantou, porque só então eu, eu me dei conta de que frio, impessoal, coisa alguma. Só para quem ficar na superfície do texto do João Cabral. Né? Aí há um poço de emoção, de sentimento, mas que ele represa por razões que não, acho que não são fáceis de entender, mas, enfim, a gente acaba entendendo. Né? Ele, ele decidiu jamais permitir que a tal da fogosidade aflorasse, viesse à tona e tomasse conta do processo de criação. Mais ou menos o que o Osman fazia. Eu pensei, será que isso é coisa de pernambucano? <risos> <risos> não, é, é só coincidência né? Eu conversei um bocado com o João Alexandre a respeito dessas coisas né? é você lá em Pernambuco tem algum né? <risos> então, só para completar né? senão a gente fica aqui até sei lá o, eu, eu não sei de cor né? aquele famoso palíndromo do Avalovara, né? eu não sei de cor então eu preciso pegar aqui a cola né? Sator Arepotenete Opera Rotas. Você sabe de cor, sabe? Eu, eu faço o possível, mas não consigo. É uma maravilha isso. Né? O significado, se eu me lembro bem, se não vocês me corrijam, né? o, o lavrador precisa manter o arado no, 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 no campo. Né? Isso. Né? Houve um dia, o Osman já tinha ido embora, né? então não deu para eu conversar com ele. Né? Houve um dia em que eu me dei conta de que esse palíndromo tem tudo a ver com poesia. Etimologicamente falando. Né? Verso, verso vem do latim versus. Né? E na origem, antes de designar essas linhas seccionadas que formam um poema, né? a palavra versus designava exatamente o sulco que o arado fazia na terra. Então, a, a, veja, a, o, o que de certo modo é assim, é um, é um símbolo, um emblema motriz do Avalovara, né? que é um romance poético, como acho que é poético tudo que o Osman escreveu, quase tudo. Né? Quando a gente pega aqueles artigos dos problemas inculturais brasileiros, né? ele desancando com o sistema, com as pessoas, com tudo mais, né? aí nem tanto. Mas, enfim, ao mesmo tempo que, é, que, é, que, o, que, o, que o palíndromo que ele escolheu né? emblematiza a poesia, de uma maneira, claro, é, é, é preciso algum esforço e alguma erudição para saber né, que o, o suco né, produzido pelo arado era designado por versos, o qual provém do verbo vertere, né, vertere não no sentido de derramar, que a gente aplica para líquidos, né? mas no sentido de retornar, voltar. Então, no campo que está sendo cultivado, né? esses sulcos vão e vêm, vão e vêm, para que a terra seja aproveitada no seu limite máximo. Se o lavrador <coughs> resolver proclamar a sua liberdade, a sua independência, e pegar o arado e sair ali pela terra fazendo sucos por onde ele bem entendesse, né? isso não iria resultar, não iria dar certo. Por isso, então, é que o palíndromo diz manter o arado no rumo certo dos sucos, né? que é exatamente o que faz o escritor. É exatamente o que o Osman fazia. Né? É, a, 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 os sucos, o caminho de vai e vem, com a sua regularidade, a sua simetria, <coughs> com a sua dimensão de racionalismo, utilitarista. Né? Quer dizer, o escritor precisa ser, precisa ser um racionalista e utilitarista, 
para aproveitar do melhor modo possível as palavras. Se ele se puser a jogar palavras no papel, pode até sair alguma coisa interessante. A suposta, suposta. Mas isso é um assunto que fica para um outro dia. Escrita automática, ou o ditado do inconsciente que o Breton tanto valorizava. Né? Pose, pose teatral. Né? Não há como usar-se palavras né? sem que o discernimento, o conhecimento, sem que a, 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 a deliberação tenho X a dizer e vou dizê-lo dessa ou daquela forma. Mas é todo esse, esse trabalho que é intelectual, que é racional, que é aparentemente frio, que não tem nada a ver com o impulso, com o arrebatamento e com a inspiração, como eu achava naquela altura. Né? Mas então, lá no palíndromo está praticamente tudo. Tudo. Né? É a poesia que está na origem do Avalovara, mas não só, está na origem de qualquer romance. Né? E é esta ideia, essa ideia antiga, né? de manter o arado firme no seu caminho. O que significa controlar, dominar. O que é terrível, é absolutamente terrível. Porque se de um lado não é difícil nós enfim, a recriminarmos, digamos assim, o escritor ou o artista intuitivo, instintivo, visceral, que despeja, joga no papel ou na tela tudo que lhe vem à mente, que é como o Breton queria. Né? Se é possível nós recriminarmos isso, né? também é possível nós recriminarmos o extremo oposto. Né? Essa... Essa coisa como o espírito metódico, né? incrivelmente metódico do Osman, só escrevo das 8 às 11. Bom, eu confesso que eu não sei, nunca perguntei se desde o começo tinha sido assim na vida dele, né? e se depois dessa confissão e desse papo continuou. Né? Eu acredito que sim, no geral. Né? Então, é essa... É, 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 essa disciplina, esse método, essa imposição né, radical de, de, de querer controlar, dominar as emoções, né, de, 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 de dirigir a dita inspiração, o arrebatamento. Não, senhor, espere um pouquinho. Está ali uma bruta dor de cotovelo pedindo um poema. Né? A senhora espere um pouquinho que eu vou aqui arrumar a minha cabeça né, para ver, para decidir se isso vai ser prosa ou poesia, se vai ser prosa ou poética, se eu vou escrever versos curtinhos ou versos longos, se eu vou... Enfim, há toda uma série de decisões que precisam ser tomadas para que essa bruta dor de cotovelo se transforme num poema, num texto interessante, atraente. Né? E... Todos os escritores fazem isso, todos, sem exceção. Uns têm consciência disso e se impõem isso. É o caso de um Osman, de um João Cabral. O João Cabral, se quisesse, poderia também ter ido dar aulas de literatura em Marília, na faculdade de Marília, outra, outra qualquer que ele escolhesse. Ele tinha estofo para ser um teórico, um crítico, mas ele só esporadicamente exerceu essa essa possibilidade. Já o Osman, não. Ele fez crítica, teorizou, deu aulas, né? escreveu um belo ensaio sobre o Lima Barreto, o espaço... O espaço romanesco. Lima Barreto e o espaço romanesco. Foi a tese que ele defendeu lá em Marília. Né? A gente brincou muito a respeito dessas coisas, mas isso eu não vou contar, não. Então, era só, era só isso. Eu tinha pensado no palíndromo, a coisa dos versos, né? e manter o arado no rumo, né? produzindo sucos. Isso acho que, acho que pode servir como um fecho como desta, desse depoimento. Terminei. Se, se, se tiver, tiver interesse, podemos conversar. Né? O, o que quiserem. Mas não faço perguntas indiscretas, porque aí... 
Eu só estou falando aquilo que eu acho, que eu sei que o Osman aprovaria, que o Osman gostaria de ouvir. É, eu fico curiosa, né? Porque aqui todos têm essa curiosidade para qual foi o, o, a dedicatória do Osman não aprovada para você. E só, ah. só para complementar essa descrição muito correta do, do, do Labrador Mantém do Sul, o Arábia do Sul. Sim. É, como é latim, né, tem um significado amplo, também significa que o Criador mantém o universo em ordem. Exatamente, exatamente, perfeito, é exatamente é, é, é esta ideia. Né? É, é, uma, é uma linguagem de analogias. Né? Os próprios antigos, por analogia com o arado, é que passaram a chamar de versos né, a criação poética. Né? E é por analogia também. Né, que, que está tá perfeito, eu, eu diria o que você disse. Né? É, há, há uma, o, enfim, é uma, tem uma questão simplesmente angustiante. Né? O, a, a, a sensação de estar perdido no meio do tumulto, as coisas rolando, tudo acontecendo, e, e cada vez mais, né, nos dias de hoje, essa sensação é forte, é intensa, né? é uma sensação que talvez agrade a certo tipo de escritor, a certo tipo de artista. A Osman, jamais. A João Cabral, jamais. A Paul Valéry, jamais. A T.S. Eliot, etc., etc. Há toda uma estirpe de poetas e escritores do século XX né? que fazem o possível para conseguir esse absurdo, essa maluquice, né? que é a visão organizada do universo. O universo todo, eles não fazem por menos. Né? Um, uma visão organizada que permita ao sujeito que está ali, né? escrevendo ou, ou criando, né? situar-se com uma razão de ser, com um significado. É o homem no centro. É, 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 essa coisa terrível, né? Já nós, nós sabemos disso é, desde, pelo menos, o Protágoras. O homem e a medida de todas as coisas. Isso é antiquíssimo. Né? Quando a gente estuda, no tempo em que se estudava história da literatura, os estilos de época, essas coisas, a gente aprende lá que no período do humanismo, que a transição entre Idade Média e Renascença se chama humanismo exatamente porque o homem está no centro de todas as coisas. É um universo que passa a ser concebido como com a medida, como, dizia, como, como, como Protágoras dizia, né? já na antiguidade, né? o homem é a medida de todas as coisas, não é Deus. Então, a gente estuda a coisa do antropocentrismo versus o teocentrismo. Né? E, e tudo isso é verdade, né? são, 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 são essas coisas que a gente estuda, estudava né? na, 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 nas histórias literárias. Né? Mas então, não há outra maneira, acho eu, né, de o homem se sentir à medida de todas as coisas, senão através da arte. Não há outra maneira de o universo ser concebido como um todo, com sentido, com razão de ser e com um lugar próprio para o ser humano, senão através do controle dos sucos que o arado faz. É preciso que o homem exerça... Né, essa sua capacidade, é, que cada vez mais é, é o quê? É, é uma utopia, né? O homem é um animal racional. Vocês gostam dessa frase? Eu me lembro de um dia ter dado uma palestra inteira só para explicar esta frase. O homem é um animal racional. É nada. A gente está cansado de saber. Não é. O homem é, é um animal, sim, dotado de razão. Você não gosta dela, faz mau uso dela, a razão, né? e, e, e prefere continuar a ser animal, no melhor sentido possível. Né? Ou seja, um ser que se entrega aos seus instintos, aos seus impulsos, um ser que é natural, que é espontâneo, que é livre, que não, não entra em conflito com as leis da natureza, etc., 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 né? Então, então, como é que fica? Não é por acaso que esta frase né, é constituída 
por um substantivo e um adjetivo. O homem é um animal racional. O racional é só um atributo, é só um qualificativo. A afirmação forte dessa frase é o homem é um animal. E podia parar por aí, né? mas dotado de, de razão. E aí a coisa complica, aí complica tudo. Mas eu continuo falando, não deixo vocês falar. Agora é para vocês falar. É, eu tenho umas considerações a fazer, só um título de curiosidade. Sim. Ele, quando fez 18 anos, passou no concurso do Banco do Brasil Aham. e começou, antes de passar no concurso do Banco do Brasil, ele começou a escrever Os Espelhos e Noite Profunda. Aham. Ele só escrevia pela manhã. Porque Olha. ele nunca Olha acreditou aí. em inspiração. É. Sempre, 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 tudo que ele escrevia era extremamente cerebral. Aham. Ele passava um tempo é, arquitetando um, um livro. Assim, 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 não. Assim, assim, assim. E por aí. Claro. Aí é, sempre, quando não era das 8 às 11, era das 9 às 11 porque ele tinha que ir para o Banco do Brasil. Então, tinha dias que ele não aproveitava uma palavra. Ele começava Sim. a escrever e ia descartando, descartando, descartando. Desculpe, agora a cruzada é minha. Como é que você sabe disso tudo? E a turma que ele frequentava né, também. Eu me lembro de uma vez na casa de Zé Paulo mesmo. Inclusive o Márcio estava lá, Leila, todo mundo. Tá. Né? Aí todo mundo bem à vontade, todo mundo bem contigo. E ele todo trabalhando na casa. Sempre. Aí dura a mulher de Zé Paulo disse, mas a irmã, por que você vem assim? Eu estava com muita saudade dessa gravata. <risos> é, é, você disse que ele não ria. É, realmente. É, o apelido dele no colégio era tristeza, porque ele tinha um boninho meio assim, duradinho, né? Sim. Sim. Um boninho assim de quem estava pedindo carinho, né? Mas ele, ele, ele ria, ele era anarquista. É, no colégio 3 de agosto, é, é, saiu um, um, um vigário do Recife para catequizar os meninos para a primeira comunhão e o padre ficou de cabelo em pé, chegou para o diretor e disse eu não fico mais com esses meninos, <risos> arranje outro. Os meninos, padre, se Maria teve um filho, como é que ela era virgem? E por aí vai. Sim. É, Moisés tem a sífilis? Tanta coisa Era ele que ficava mandando os meninos perguntar. Uhum. Uhum. Agora ele era mais velho, mas mesmo assim, ele desencabeçou a turma toda. Sim. E, e, e também é, é, em casa ele era muito brincalhão, né? E, e quando ele adoeceu, a irmã dele que mora aqui em São Paulo foi visitá-lo. Já é perto de morrer, mas ele, a gente escondeu dele que ele estava com câncer, porque quando o Clarice estava doente, que ele foi visitar, ele chegou em casa, olhou assim para mim, tirou os óculos e disse, Ângela, no dia que eu descobri que estou com um câncer, eu dou um tiro na cabeça. Aí a gente escondeu dele, sabe, que ele fez pois o é. dela. Aí a gente não disse. Aí que a Luz foi visitá-lo, a, a, a cadeira dele do escritor tinha a rodinha, Aí ele cobriu as pernas com um cobertor e veio, sabe? Assim, com a cara assim. Aí veio palhaçada. Aí a tia Lourdes parou assim, ficou olhando para ele. Ela já ficou sem voz, passou pelos cinco minutos olhando para ele. Disse, o que é isso? Aí ele disse, você não soube, não. Ela soube de quê? Aí ele deu uma risada, tirou o cobertor, levantou-se e abraçou ela. Hum. 
Você me fez lembrar duas coisas, pelo menos. Né? Uma que eu não pus ênfase nenhuma, né? é, em que a grande surpresa, quando ele me disse que só escrevia das 8 às 11, e eu teria insistido naquilo, mas como? Não pode, não pode. Né? A grande surpresa é que o, 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 o primeiro livro dele, que eu li, foi O Fiel e a Pedra. E me apaixonei, um livro assim emocionante, eu li, na, era adolescente, né? não o conhecia, nem imaginava que um dia fosse conhecê-lo, né? mas a história do Bernardo, aquela coisa intensa, arrebatada, eu jamais poderia imaginar que aquilo fosse fruto dessa escrita metódica das 8 às 11, ou das 9 às 11. Mas era. Né? Então, aquele receio que muitas pessoas têm né, de que o conhecimento teórico e o autocontrole e a decisão de escrever em certas condições, planejar o que vai escrever, pode matar a literatura. Não, isso é falso. Só se for mau escritor. Se for grande escritor, como era o Osman, esse conhecimento todo, essa racionalidade toda está presente, mas disfarçada. Ela está ali a serviço do impacto emocional que aquilo que ele escreve provoca no leitor. E outra coisa que eu me lembrei também é que, logo depois que saiu A Rainha dos Caras da Grécia, eu, eu, eu viajei, fui para os Estados Unidos e ia passar dois anos lá. Isso foi no finalzinho de 77. E eu me lembro de ter chegado para onde eu ia, né? E escrevi, era no tempo que as pessoas se comunicavam por carta, ponto. O telefone era dificílimo, além de muito caro, e não havia outra coisa. Então eu me lembro de ter chegado e no primeiro momento de, 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 de um pouco de tranquilidade, né, no, no novo lugar, eu escrevi uma meia dúzia de cartinhas para amigos, e, e uma delas foi para o Osman. Né? Só dando notícia, olha, acabei de chegar, é, é assim, para uns eu contava uma piada, enfim. Né? e demorei para receber uma resposta dele, né? e recebi. Eu tenho até hoje esse bilhete, é um, é um papel pequenininho. Né? Ele pede desculpas por ter, ter demorado em responder, e eu não tenho certeza, isso, é, esse bilhete deve datar de fevereiro, março de 78. Né? Ele diz, acabei de passar por uma pequena cirurgia, estou con convalescendo, então me poupo. Né? E só por isso não... Demorou. É, só, pra, só por isso demorou em, re, em responder e deu, e deu uma resposta assim curtinha. Né? Foi a última notícia uh, uh, direta que eu tive dele. Né? Os amigos, eu não sei se esconderam ou o quê, mas eu vim a saber que ele tinha morrido pela imprensa. Eu não me lembro mais, eu, eu, lá onde eu estava, eu estava na cidade da Califórnia, e eu recebia com frequência a, a revista Veja, alguns jornais, né? e num de, um desses jornais, não lembro a data, junho, julho, estava né? lá a notícia do falecimento do Osman. Né? Foi uma tristeza. Aí eu escrevi um monte de cartas para os amigos comuns, né? para a Julieta. Como? Como é possível? Que coisa é essa? Né? Os melhores vão embora, vão embora primeiro. Né? Ele tinha, se eu não errei na conta, 54 anos. Né? Assim como o Vinícius, que foi embora dois anos depois, tinha só 66. Não é possível. Né? Não é possível. Bom. Bom, Carlos, eu gostei do que você falou sobre o Sartor, né? Portanto, eu tenho operar contas. Porque, é, é. para mim, ele sempre escreveu proesia. Sim, uma, sim. Uma tá. Poética, uh -huh. ele, por exemplo, ele é o inferno pássaro que em mim faz surgir, cujo nome sei é avalovado. Não acontece uh -huh. nem parte, nem morre com a tua morte. Aí ficava assim, para ver se soava bem. Sim. Se soasse bem, ele deixava. Se não, ele Claro, deixava. claro. Então, claro. todas as frases ele lia em voz alta, uh -huh. para ver se uh -huh. soava bem. Perfeito. Se não fosse melodiosa, ele descartava. Cadê Marta? Está ouvindo da Marta? <risos> Papai. <risos> Papai, quando ele escrevia, ele lia em voz alta. Se, 
Se a frase não tivesse melodia, ele despertava. Claro, claro. Aí claro. eu achava interessante isso. Sim. É, porque existe uma, uma, uma distinção, digamos, formal entre poesia e prosa, né? é, mas que uh, cai por terra quando, quando nós pensamos, quando nós, quando nós indagamos, mas afinal, o que é poesia? É linhas seccionadas, métrica, rima? Não, isso foi abolido, embora a maioria dos poetas do século XX continuem a metrificar e a rimar. Né? Mas, enfim... Então, a gente chega à conclusão, não sei se é uma conclusão, mas a gente, em algum momento passa pela, pela cabeça que a substância do poético é a melodia, é o ritmo, é a pulsação. Né? Independentemente dessa pulsação estar repartida em linhas seccionadas, bem medidas, rimadas ou não, ou essa pulsação estar distribuída ao longo de um texto em prosa. Né? Então, a gente apanha a prosa de um grande escritor, que é isso mesmo, eu sempre imaginei que fosse isso, tem que ler em voz alta. Quando, quando às vezes, me convido para dar oficina de criação literária, eu insisto nisso. Né? Antes de mostrar o que vocês escreveram, leiam em voz alta. Leiam. Né? Que a coisa tem de convencer, primeiro, os ouvidos. Né? É, ritmo cadência, né? fluidez, ou, claro, se, se, se a escolha for pela secura cabralina, então aí já passa a ser o um ritmo sincopado, duro, áspero, né? mas é proposital, é um tipo de música. O João Cabral dizia, da boca para fora, né? que detestava a música, né? que ele quando ia a concerto, é, por obrigação social, ele dormia. Eu acho que não, eu desconfio que não. O que ele queria era valorizar essa espécie de anti-música, anti-lírica, anti-sentimental, anti-subjetiva, que é a poética que ele criou. Mas não a partir do zero, ele criou a partir de modelos, né? a partir de tendências que não são, nunca foram as dominantes no nosso lirismo. Por isso, então, é que o João Cabral provocou tal impacto e até hoje ele vem sendo descoberto e aceito. Há muita gente que, que até hoje, a minha turma, nos anos 60, quando eu quase cheguei perto do proto-hip, né, a, a minha turma chamava o João Cabral de João Cerebral de Melo Neto. E isso era muito pejorativo. Né? Enfim. Sim. Mas, ao mesmo tempo, toda a doçura, toda a ternura, toda a força, né? toda a intensidade emocional que ele, re, que ele resolveu esconder. Quer dizer, para o poeta é mais difícil do que para o prosador. Para um poeta como João Cabral é compreensível o horror que ele tentou manter a vida toda de falar de si, de ser sentimental, de ser melodioso. Né? Por quê? Porque essa é que é a força da nossa tradição lírica. O poeta fala de si, o poeta é subjetivo, o poeta é egotista, é, é egocêntrico. Né? Já o prosador, não. Eu sempre desconfiei que o Osman nunca teve, como o João Cabral, essa, essa obsessão pela frieza, pela distância, pela coisa. Né? Por quê? Porque ele tinha a liberdade de se expressar através do não eu. Então eu sempre desconfiei que o Bernardo, chama-se Abel, o, 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 o Dalva Lovara, né? enfim, há, há sempre personagens masculinos, né? eu acredito que nenhum deles seja autobiográfico. Mas acredito também que a visão de mundo dele, que é carregada de subjetivismo, estivesse livre para se expressar através das vidas heróicas, sempre fortes e intensas, desses personagens todos. Né? Ah, e ele ali, no, no controle. Né? É, o o, o, o trajar-se bem, o trajar-se com elegância, estar sempre é, do modo como ele estava em público, né? é uma metáfora, é uma metáfora só, né? da, da, do modo como ele encara o processo de criação. A coisa tem que estar bem arrumada, mas não pode, 
se tornar evidente, não pode chamar a atenção. Senão as pessoas vão se interessar pelo, pela aparência, pelas firulas, né? pela tecnicalidade da estética. Né? Então ele, o, isso o Osman não queria né? e conseguiu que fosse assim. Então é, aqu é aquela ideia de que toda essa armação cerebral passa despercebida. O, do leitor que não estiver particularmente interessado ness, uh, nessas questões e se ouvir de alguém, ah, o fiel e a pedra, o Osman escreveu uh, num fim de semana, estava arrebatado, não sei o quê, passou uh, 48 horas em claro escrevendo isso, a, a pessoa irá acreditar. O, o, o romance O Fiel e a Pedra pode até passar essa impressão de arrebatamento, fogosidade. Né? E exatamente aí... Não entendi. Bernardo era o tio dele. Que era um tio. Está é. certo. Tá certo. Eu acho que eu tinha lido alguma coisa a respeito. Né? Eu, te, eu, eu tenho as três edições do Fiel e a Pedra. A terceira é com a dedicatória da Julieta. Aquela que saiu pela Sumos Editorial, se não me engano, em 79. Ele já tinha ido. Né? Mas eu tenho a primeira edição, tenho a segunda edição. Ah, tá, alguém tinha pedido para dizer qual é a dedicatória do Alva Lovara? Ah, é bem discreta essa, sóbria, como ele fazia. Para o amigo e poeta Carlos Felipe Moisés, com afeto e admiração, o Osman Lins. São Paulo, 27 de 11 de 73. É uma, é uma letra mais firme, do que a daquele último bilhete que eu recebi, em que, em que ele dizia que estava convalescendo. Passou por uma pequena cirurgia. Eu queria, não, não queria fazer a você uma pergunta, porque são tantas perguntas, ah. quando a gente tem muita, é quase impossível escolher uma. Uhum, uhum. Eu queria fazer um comentário sobre o seu depoimento. Sim. Um depoimento só aparentemente leve e divertido. É, que eu gostei imensamente da, da, sua, da sua escolha sim. que você trouxe para a gente sim, aqui, sim. Né? Da, uhum. você trouxe alguns valores que nós as manianos já sabíamos naturalmente, mas claro, acredito claro. que você acendeu outras coisas que bom. e também a, a sua generosidade em reconhecer a, a permanência de Osmã em você quase claro, claro. se ele tivesse novamente sim, sim não. é, é o, o... O, é, isso acontece em relação ao Osman, Zé Paulo Paz, né? uhum. é, e mais duas ou três figuras né, que já se foram, e das quais eu sinto uma falta imensa. Né? Falta imensa. Porque era isso que eu aprendi praticamente, não só, mas também com o Osman, a coisa da fraternidade. Né? Não, e, não claro. Né? E uma fraternidade que, 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 não, que não é um pressuposto, não é um a priori. É algo que tem que brotar naturalmente do convívio, uhum. independentemente das diferenças. Claro, é, aquela, a, 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 aqueles grupos que o Zé Paulo reunia na, na, na casa dele não é? eram muito heterogêneos, em vários sentidos. Não é? Mas... Claro, eu acho que se equivoca o um indivíduo, e eu, eu corri esse risco, né? acho que todos corremos, acho que se equivoca o um indivíduo que faz questão de só se reunir com seus iguais, de só se reunir com a sua turma, né? ah, em que pressupostos mil começam a circular e todos acham que se entendem. Né? Não, eu acho que é preciso conviver com o diferente. Conviver com os mais velhos. Eu sempre tive um pouco essa tendência de conviver com os mais velhos. Hoje, difícil encontrar mais velhos. Hoje não dá mais. Né? Onde é que estão os, os mais velhos né? do que eu? Né? Mas também nunca tive, não tive dificuldade de me entender com os mais novos, com os mais jovens. Né? E, enfim, é, é, é fundamental. E eu, eu não me ensinou isso. Né? Já, Tá, repito, não só, mas também. E me ensinou porque não, não me deu aula nenhuma. Né? Foi na base do convívio, da, da experiência prática, né, que ele foi me passando isso. Né? Claro, era a riqueza de experiência de vida que o Osman acumulou, né, 
ele nunca fez alarde de coisa alguma, né? mas as coisas que aquele homem sabia, o francês que ele sabia, né? <risos> enfim, é isso aí. Carlos Felipe, ele chegou a comentar a, as suas poesias com você? Sim, né? sim. Não assim longamente, extensamente, né? uhum. jamais ele passou pela cabeça, eu tenho pudor absoluto disso e pedirei ele que escrevesse alguma coisa. Né? Nunca pedi a ninguém que escrevesse alguma coisa a respeito. Mas, claro, pensando nos termos de hoje, né? em que o marketing pessoal é, parece ser o um fator dominante da vida literária, né? nossa, se o Osman Lins tivesse feito uma orelhinha de um livro meu, ou uma coisa parecida, né? mas eu nunca achei que isso fosse... Né? Ele, 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 ele comentava, né? este um, né? o de 66, ele, ele foi dizer, ele, ele foi dizer que, já não me lembro, não lembro mais, mas ele comentou sim. Mas não, não por escrito, né? não por, por escrito não. Olha, como, enfim, como, como toda a gente, como toda a gente, eu tive uma fase na vida em que, em que me sentia psicanalista. Eu tinha tido uma namorada que era psicóloga. Então eu tinha perdido um bocado de coisas com ela e tinha lido uma quantidade de outras, né? mas aí por interesse mais literário do que prático, né? eu conheci um monte de Freud, um monte de Jung, um monte de coisas. Né? E ela um dia me disse, essa namorada disse, olha, você tem tudo para ser psicanalista. Aí ele me deslumbrou, cara. <risos> ah, é? <risos> ah, enfim, isso passou. Isso passou. Né? Mas eu diria, não sei, que era uma forma de respeito ao outro. Isso. Uma forma de respeito ao outro. Fim da década de 60 e começo de 70, eu era aqui para dar barra ajudada mesmo. E de chinelinho de dedo, o cabelo arrepiado, até hoje é. Aí ele, ele ficava brigando comigo, menino. Claro. Aí ele, ele dizia né, que era uma forma de respeitar as pessoas. É. Andar é. arrumado mesmo. Sim. É. E também o Espírito de Deus dizia, minha mãe morreu somente para me botar no mundo, porque ela faleceu com 18 anos de idade. Eu não, não posso fazer da minha vida uma trouxa. Eu tenho que fazer uma coisa boa. Claro, e claro. da melhor forma que eu puder. Exatamente. Aí, desde pequenininho, desde... A primeira poesia que foi Beduíno Regenerado pela Lua, não sei onde foi que ele foi pegar esse, esse título dessa poesia. É, o último dia. Ele já muito doente, muito, muito, muito doente. Não conseguia nem falar direito. Ele disse que fazendo a relação dos livros que ele tem que ler para terminar a cabeça da vida de Cristo. Sim, sim. Ele, ele dizia, no hospital mesmo. Se eu não conseguir escrever mais, eu prefiro morrer. Uhum. Uhum. Já estava com o lado esquerdo todo parado. Pois é. Grande pena. Olha, é, Carlos, é, eu estou montando o Instituto Cultural de Manuel em São Paulo. E, e, Ai, em São Paulo? Ah. Mudou? Ah. Mudou? Sim, é. Ah. Ah, falho. Aí tem. Que bom, que bom. Maravilha. Ah, ah então. Vamos... Essa é a grande chance de passar por uma pesquisadora extraordinária. Em vez de dizer que era filha dele, eu devia ter dito que era para ele contar mais coisas. Não, não espere essas coisas. Inclusive, é, no marcador tem uma poesia, aquela poesia de encontro que Zé Paulo escreveu quando ele partiu. Conhece? Não sei se conheço, não sei. É, está aí, Aqui no marcador, tá. Aqui neste. Não, não, não. Não. Aqui, tá certo. É. Mais alguém gostaria de fazer alguma pergunta, algum comentário? 
Carlos Filho, você quer falar mais alguma coisa? Não. Enfim, eu, 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 eu teria vontade de continuar conversando sobre os Osman, ouvindo vocês por horas e horas. Né? Mas os, os depoimentos que eu pensei fazer, o depoimento que eu pensei fazer é isso. Né? Acho que eu, claro que haveria muito mais coisa para contar, para dizer, para lembrar. Né? Bom, mas, é, mas oportunidades virão, <risos> porque nós, o ano que vem nós vamos fazer um colóquio aqui, vai haver um colóquio, a Elisabeth Azinha, uma professora, uma colega nossa, é, é, uh -huh. autora daquilo que eu te mostrei, daquelas... Ah, aulas. sei, sei, aquela, muito bonito <risos> aquilo, então, achei muito bonito. Ela também vai fazer uma, um colóquio, porque nós vamos comemorar os 90 anos do... Duas tá, tá certo. Então, se você tiver oportunidade, gente, na vida, se você puder vir, será ah, um prazer. Bem, sim. O prazer vai ser meu. Eu queria agradecer muito o seu, a sua generosidade de vir até aqui e trazer um depoimento. Um Sempre tem laços afetivos e laços literários seus uh, com os manis. E para nós foi muito enriquecedor né, de termos um depoimento de um, uma pessoa que conviveu com ele nos anos uh, 60, 70, naquele período em que ele estava aqui, no, no, aqui em São Paulo. São Paulo. E, <coughs> seus livros, né, e de ter participado daquele grupo em torno do José Paulo Paes, que, aliás, seria importante ter assim alguma alguns escritos sobre porque eu acredito que esse grupo claro que era um grupo digamos assim uma reunião mais privada uhum. mas que seria importante ter depoimentos um estudo sim, sim. sobre porque faz parte da nossa da nossa história eu <risos> né? acho que sim é. mas era tudo tão informal, informal né? Né? e sobretudo Jamais, jamais eu tive notícia de que alguém que participasse daqueles encontros não é? uh, tivesse algum interesse, digamos, escuso ou é. paralelo, uh, no sentido assim de usar aqueles contatos, aquelas pessoas, todas elas importantes, é? para se promover, para promover alguma coisa sua, nada, nada, nada. Era assim Mas, algo... Era um brincando com o outro pai, até então, o Henrique refletia bem o espírito da época, né? Sim. Daquelas reuniões, Sim. das discussões, é. É, o... no sentido mais amplo, não é? E, então, era... Qualquer escritor marqueteiro de, de, de hoje em dia uh -huh. né? diria a oportunidade que vocês perderam, uh -huh. o que vocês deixaram de aproveitar. Uh -huh. né? Nada. Nós aproveitamos o melhor, o mais importante que era o convívio com essa gente, né? E sem a formalidade, sem a impessoalidade da, 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 da forma escrita. Né? Claro, a, a, a gente se lia, né? hum, gostava, mas a gente gostava de se ver e de se ouvir. Né? É, o, 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 se eu me lembro bem, o, o, o Osman gostava de vinho. Gostava. Né? Mas não gostava muito dos destilados. Não, não. Né? Destilados, sem uma cachaçinha da boa, eu, Zé Paulo Paz, o Fernando Góes, né? e os que também, também gostavam, também gostavam não só do vinho como os mãs, né? preferiam uísque, né? que, que era um destilado já mais, mais apurado. Né? Mas enfim. São coisas, coisas dessas não é? que, 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 que circulavam ne, pra, nesses encontros. Não é? Quando era o caso, falava-se de coisa a sério. É? Quando não, e eu lá como, mais ou menos como penetra, é? como, como, como uma geração mais jovem. O Osmar era mais velho que eu, 18 anos. É? O, o, os outros, eu não me lembro exatamente da idade, mas era mais ou menos por aí. É, era, um, era um grupo não é, de, de pessoal da geração dos meus pais. É? E eu me senti um pouco aceito por eles, não é? por, por benevolência, por generosidade, é? <coughs> para me estimular. E o, e o resultado foi, foi muito positivo para mim. É? Ótimo. Carlos, deixa eu te contar a história engraçada sobre o Cristo 